，你都知道了。啊，我倒是挺羡慕你的，你有这么好的女朋友。你说我都三十好几的人了，怎么连个女朋友的影都没有？别看他年龄小，有时候做事还挺成熟的。哎，对了，将来你当然把我叫过来，不会就是为了告诉我我有个好女朋友吧？<笑>我平时压力大的时候，都会来这坐一会儿，特别是压得喘不过气的时候。说实话，杨成，我在学校待了这么久，你是最有潜力打职业的。我知道，但是我妈说，这是不务正业。你可能会不被这个世界理解，但是你的梦想不能不被你自己理解。人生漫漫，你可以选择庸庸碌碌的过几十年，但现实的梦想降临在你身上的时候是有限的。有人一辈子就这么一次，有人一辈子都没有。杨成，你记住，你是有天赋的。我知道该怎么做了，谢谢教练。不管呀，你做什么选择，我跟罗倩一样，都支持你。下楼。干嘛？我加粉丝。今天怎么这么好呀？还想着来给我送夜宵。嗯，我决定了。决定什么？去比赛。我就知道你肯定是一个会遵从自己内心想法的人。那那没事，我就先走了。啊，你这就走了？今天这么多人看见你来找我，抱一下大家。谢谢，不客气。二三，二二三，一二三，二二三，一二三。
李夏，我还要去见导师啊！你知道我已经交了七稿，七稿啊！哎呦，我的天哪！我们班一般三稿、四稿就定稿了，你们灭绝师他也太可怕了吧？可不是嘛！我还要去见他。你，你这智齿发炎成这样、肿成这样，行吗？不行也得行啊，怎么办？时间快到了，我也该去了。哎，你要不然跟我一块儿走吧，反正你不是也要去找孙女吗？哦，那也行你的选项和设计都挺优秀的，论文是不是也改过几遍了？嗯，可是我就是想不明白，为什么总是在细节上出问题呢？你看看这小标题的内容，在学术上一定要严谨，绝不能忽略细节，细节是大问题。同学们都忙着找工作，你就不用操这个心了。为什么？听说你就要做飓风网的老板娘了，这可是个好前程啊！老师也在这里为你高兴。我们未来要创建一个好的口碑，所以我们要通过很多新媒体的技术。这块有跟进吗？嗯、有没有跟进？好。嗯。实在抱歉，各位，我有点急事要处理一下。会议继续，回来我跟大家决定方案。好。既然这个新媒体技术已经弄明白了，大骗子！上次还说不管什么时候都不会让我一个人，大骗子！这次又不接我电话，大骗子，大骗子！你们难过伤心了，我都是第一个冲过去。你们呢？我都被污蔑了，你们一个人都不在，臭乔一般怎么了？嗯？为什么不接我电话？欢欢，我一直都没有看手机，所以就没有看到你的电话。你不要生气了，你现在智齿都已经肿了，你再生气的话就上火，就会越肿越大。你知道灭绝师他今天怎么说我的吗
，他说我年级第一有水分，还说我留在飓风网工作是因为你，我哪里是因为你啦？我这么努力。对啊，你的努力我都知道。没事，你放心，以后啊，我都会陪着你，我们呀，一起努力不就行了？嗯。你以后还不接我电话吗？不，不会了，我保证再不会了。<笑>累吗？嗯。阿姨您好，呃，你好，你是？您是梁成的妈妈吧？啊，是。啊，你好，我叫罗倩，我是梁成的好朋友。哦，梁成的朋友啊，哎，来，呃，这边坐。哎，哎，坐坐坐，谢谢阿姨。哎，来吃东西，谢谢阿姨，谢谢阿姨。你是？阿姨，今天冒昧来打扰您，我是为了梁成的事来的。梁成最近情绪特别的不好。他特别的自责，他情绪也不是很稳定，所以阿姨，他知道自己错了，您千万别跟他生气。姑娘，阿姨没生他的气，你放心吧，就是担心他一直找不到工作啊。啊，那阿姨您误会了，打篮球其实是一样有出路的。你看，梁成啊，他在我们学校打篮球打得特别好，他第一次在我们校篮球队就在 CUBA 打出特别好的成绩。你看。哦我们业内所有的教练和业内所有的前辈，都觉得他是今年最有希望的能打职业的球员。阿姨，我知道您是希望他好，但他不是梁成他想要的。他有他自己的梦想和他自己的坚持
，加油！嗯嗯各位老师好，我是学生吴欢。我论文研究的方向是将新媒体理论运用于传统新闻报道。我之所以研究这个论文，是因为在某一些实践中，我发现了实践对于人的重要性。那老师，我的答辩开始了。新媒体给新闻传播理论带来的影响：一、传播方式的结合，异常设置，社会控制弱化。新媒体理论研究的模式。啊，今天我的论文答辩就结束了，谢谢各位老师。有关同学，你提出的将新媒体理论运用到传统的新闻报道的论点，让我们在座的教授感觉耳目一新呢。我们一直认为你的论文有潜力，能成为本届毕业生中最优秀的论文之一。谢谢老师的肯定，所以我们决定推举你为我们本课题组的优秀毕业论文。希望啊，你能拿下全省甚至全国的优秀毕业论文奖项。谢谢各位老师，我一定会努力的。你在新闻学研究方面啊很有潜力，在学术上也有天赋。老师希望你能在学术研究领域继续深造啊。嗯，谢谢老师的肯定，但是我还是决定先出去工作。大学时光是你步入社会之前最美好的时光。你一定要好好珍惜呀、啊！老师祝福你有更美好、更明朗的未来。谢谢各位老师你知道吗？我的答辩得到了所有老师的认可，他们推又推我了，还说我不去做学术研究可太可惜了。他们终于都认可我了。你当然知道啊，我的欢欢。等我一下，我马上出来。谢谢老师。嗯、老师您好，我的答辩内容是：互联网与市场营销。随着科技的不断发展，互联网在我们生活当中越来越普遍，呃，互联网的影响是越来越大。好了，我的答辩已经结束了，老师。一白，你真的想明白了吗？你要推迟一年入学。老师，我已经想好了，我要多实践一年，这样才可以更好的完成我的研究生的学业。你一向是很有主见的孩子，既然你已经决定了，那么我们明年开学再见。谢谢老师。
样子，你也很顺利吗？当然了，不顺利配到你男朋友吗？你变了。我怎么了？你以前没有这么多甜言蜜语的。我说的是实话。老师，同学们，大家好！在这里有两句话，希望与在座的各位以共勉。第一句是曾国藩的“天可补，海可填，南山可移，日月既往，不可复追”。昔时已是老生常谈的话题，但我希望。我们对此有更深的领悟，希望我们都能够对时光抱以敬畏之心。毕竟，第一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负。第二句是周恩来总理的：“与有肝胆人共事，从无字处读书。”希望你们都能一生追寻。真理和智慧，大气为人，大智谋事，大爱行天下。同学们，从现在起，你们就正式毕业了。我在这里祝愿大家都能拥有一个锦绣前程。记得常回家看看。校长对二零二零届毕业生给予了最真挚的祝福，再次祝你们毕业快乐！记得常回家看看。接下来有请二零二零届优秀毕业生乔一白同学上台发表毕业感言，并且带领大家完成最后的宣誓。尊敬的各位领导，各位老师，亲爱的同学们，大家好，我是经管系的乔一凡，今天很荣幸的代表各位毕业生，倾吐离别心声。时光的列车即将驶过又一个人生驿站，离别之际，我们有太多的不舍和留恋。四年时光，一千多个日日夜夜，听起来是那么的长，可面对离别的时候。他又是那么的短暂。还记得四年前，在那个桂花飘香的季节，我们带着憧憬，踏上了这个美丽的学府。这里留给我们太多的惊喜和感动。谢谢大家。哇<笑><笑>！<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>那个戒指好漂亮啊！哎，大家过来啊，过来！嗯，哎，快过来！我的一整个大学时光到这里就结束了，但是人生的下个赛段就要开始。希望我们对时光敬畏，珍惜身边人，坚持自我并勇于探索，能够牢牢把握住上天降临的每一个机会。再见了，我的大学。但是你好呀，新的征途。其实，现在的我们，就是最好的我们。我们一起在爱情当中成长，一起在成长当中倾听爱情。我们会继续携手同行，爱情，事业，梦想，还有兄弟。学习很简单，梦想也很简单，难的是坚持。我始终相信，只要努力，就会有收获。
。也许在我们未来的道路上会有很多的困难和挫折，终有一天，我们一定会成为那个最了不起的自己。是问我苏傲还是旅游天？作为苏傲呢，我当然是希望不要再被散落的狗粮了。作为李若天，我希望可以接一部给别人疯狂撒狗粮的戏。我就是希望大家永远开心，这一秒不开心，那就下一秒再开心。开心的事情总会过去的，开心万岁，开心最重要。世界上最动听的你，世界上最动听的你，世界上最动听的你，世界上最动听的你。Happy ending，Happy 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 ending。